ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದು ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ನ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎವಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ತು ಈಗ ನಾವು ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೆಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ತರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಆಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ಸು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಗುಳ್ದಿದ್ದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಫೋರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇ
ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಈಟರ್ನ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎ ಒನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಜೀರೋ ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಬೈ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬಂತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಬಿನೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇವಾಗ ಏನು ಝೀರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಉತ್ತರ ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ ಹೊತ್ತು ಝೀರೋ ಬೈ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಟಮನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲೂಬಹುದು ಝೀರೋ ಇಂಟು ಕೊಸಿಕೆಂಡ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಬೈ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಝೀರೋ ಬಂತು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಟಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಝೀರೋ ಒನ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಎ ಕಮ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಯಾವುದು ಸೊನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಝೀರೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಇದು ಝೀರೋ ಆಯ್ತು ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಝೀರೋ ಇದು ಝೀರೋ ಇದು ಝೀರೋ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಡಿಟಮಿನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಹಾಗೆ ಇರತ್ತೆ ಸೈನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು ಬರೀ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬಿ ಬಂತು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಬರೀ ಎ ಮತ್ತೆ ಬರೀ ಬಿ ಬಂತು ಈಗ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಹೇಗೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋಗೆ ಟೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸಹ ಝೀರೋ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿ ಆಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ 
ಇದು ಮಣ್ಣ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂ ಅಂತತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈಗ ಟೂ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಆಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಟೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟೂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೂರ್ಕೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಯಿತು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರಿನೇ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರಿನೇ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಇದು ಝೀರೋ ಇದು ಒನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಸೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಿನ ವಿಡ